বাচ্চা যখন দুধের মুখ লাগাবে তখন বিসমিল্লা দলা তাকে এক কোটি বন্ধু
একবার ছোট বাবা বলল অন্তত দশ বছর ভালোবাসবে না ভুলেও বলা হবে না যে তোমার রংটা কালো একবার কালো বললে দশ বছর ভালোবাসবে না ভুলেও তার বাপ মাকে গালি দেওয়া হবে না হ্যাঁ তো বাপ মানুষ নয় টাকা দিতে ইচ্ছে দেয়নি এইরকম একটা স্ত্রী যে দাবি দিলে মরা পর্যন্ত এটা বলবে না তোমার তার কখনো ভালোবাসতে পারবে না সে তুমি বাদ পড়ে গেছো তার কাছ থেকে আল্লাহ রসুল বলেছেন কটু কথা বলো না চার ওনার পাঁচের কথা বলেছে মুখের উপরে মারো না পাঁচ ওনার পাথর কা ইল্লা ফ্রি বাড়িতে তুমি তোমার বাড়ি ছাড়া কথা যেতে দিও না মামার বাড়ি যেতে দিও না খালার বাড়ি যেতে দিও না নানির বাড়ি যেতে দিও না ভাবির বাড়ি যেতে দিও না চাচি বাড়ি যেতে দিও না মায়ের বাড়ি যেতে দিও না যেতেই যদি হয় তাকে তাহলে আপনাকে সামনে যেতে হবে তিন দিনের বেশি থাকতে পাবেন না তিন দিনের বেশি যদি শ্বশুরবাড়ি থাকেন খাওয়া খরচ দিতে হবে আল্লাহ নবী বলেছেন আপনার স্ত্রী আপনার বাড়ি ছাড়া কোথাও থাকতে পাবে না আমি অনুবাদ আপনার স্ত্রী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তোমার বোনকে যদি আমি পতিতা মায়ের মেয়ে প্রমাণ করতে না পারি জাতির সামনে ভক্ত দেবো না শতদিন বলেছি আজকে এক পর্যায়ে বলবো তোমাকে এখানে বলে রাখছি তুমি সাবধান থাকো তোমার বোনকে যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে প্রমাণ করতে না পারি জাতির সামনে বক্তব্য দেব না এটা আমার নতুন কথা নয় চিরদিনের কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন যখন কোন মহিলা সাজসজ্জা গ্রহণ করে সাজগোজ করে মুখে বড় মাকে লিপিষ্টি দেয় তোমারা তো লিস্টি এরপরে পুরুষের পাশ দিয়ে হাঁটে কেদার ভাই কেদার জামিয়া ও ব্যাঘি চারবি ও ব্যাঘি চারবি ও ব্যাঘি চারবি আল্লাহ নবী কথাটা তিনবার বলেছেন আমি অনুবাদ তুমি খেলাও দেখি আমার উপরে আপত্তি তুলবে আর কিয়ামত পর্যন্ত এখানে দাগ লাগাতে পারবে না আম গাছে কেমন ধরতে পারে ধরে না অমাবস্যা রাতে চা ঢুকতে পারে উঠে না সুয়ের ছিদ্র দিয়ে পাল ঢুকতে পারে ঢুকে না সুয়ের ছিদ্র দিয়ে লাঙ্গলের পাল ঢুকে যেতে পারে আম গাছে যেমন ধরে যেতে পারে অমাবস্যা রাতে চাঁদ উঠে যেতে পারে এগুলো ঘটে যেতে পারে যে কথা বলছি এই কথাতে সন্দেহ আছে বলে কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলে সরিষা ঢোকানো যাবে না যা বলছি পায়ে থাকবে ভাগ করে দিতে না পারি জাতি যদি স্কুল কলেজ করে দিতে না পারি জাতিকে চূড়ান্ত সঠিক ধর্ম দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ধর্মের ব্যাপারে জাতিকে ফাঁকি দিয়ে পরকা আঘাত রাজু নয় আপনি এই বিশ্বাস রাখবেন আস্থা রাখবেন ছোটবেলা বাইরে গেলে মানে শোনো বারবার এই কথা বলা যাবে 
রাজা জানা আমি বলছি তোমার স্বামী একদিন উনিশ বিশ দেখলে পিঠে চামড়া তুলে দেব শতদিন মতন বেশি হলে কিছু বলবো না একদিন উনিশ বিশ চা দেখতে পারি পিঠে চামড়া তুলে দেবো আমি তোমার স্বামী বলছি ওই মাস্তান ওই ইংলিশ যে মানবে না আপনি কাপুরুষ সেজন্য মারেন ভিডা খাচ্ছে দেবরাজ বই প্রশংসা করেন ভালো রান্না করতে পারে কি ভালো রান্না করে চাই আমরা সংসারকে কবর দিয়েছি
করতে হবে এক কোটি টাকা মন্দ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বসে থাকতে হবে এক পায়ে পাথরের মতো পাখি যেন মনে করে এটা পাথর আর এক কিভাবে চেয়ে থাকতে হবে আল্লাহর কাছে ছিল একশত কোটি দয়া একটি দয়া প্রাণীর কাছে ভাগ করে দিয়েছে একটা ভাববে সাতটা বাচ্চাকে আদর করে ডাক
তোমার বাপ মা দিদিকে বসে আছে তোমার বাপ মা দিদিকে মূর্খ প্রমাণ করতে না পারি আমি জাতির সামনে বক্তব্য দেব না
ব্যবসায়িক চাপে যখন মনে ভাষা অমানস মানুষ নয় আজকে সকালে তোমাকে করে করবে গল্প করছিল গায়ে গোখা দিয়ে এসেছে নাও
টাকা আইনা ইফতা সাবাহু ফি মান কাবাহু টাকা কোথায় ইনকাম হয়েছে সেটা বুঝাতে হবে টাকা কোথায় ব্যয় হয়েছে সেটা বুঝাতে হবে টাকা কোথায় ইনকাম হয়েছে সেটা বুঝাতে হবে টাকা কোথায় ব্যয় হয়েছে সেটা বুঝাতে হবে এ হলো 4 পাঁচ অন ইলমেগেবার হুজুর হুজুর তো বুঝতে পারছেন না বর্তমান দিয়ে মিথ্যা তাফসীর করে টাকা নিয়ে চলে গেলেন হুজুর কে টাকা অক্ষর অক্ষর বুঝে দিতে হবে তার বিদ থেকে হুজুর কি করে মিলাপ করেন কি করে হুজুর কোরআন মাজিদ পড়ে বক্সে দিন বলছে যে কোরআন মাজিদ পড়ে বক্সে দিচ্ছে আপনার বাপ না আরে আপনি বলেন কোরআন আর বাপের মানে কোরআন বক্সে গেল মানে এটা বুঝলাম না কেউ বলে না হুজুর যে কত বড় বিপদে হুজুর যে কত বড় বিপদে হুজুর যে কত বড় বিপদে হুজুর কোনোদিন স্বপ্নে ভাবেন না এই ছেলে মনে রেখো জাহান্নাম উদ্বোধন হবে তিন শ্রেণীর মানুষ দিয়ে তার এক শ্রেণীর মানুষ হলেন হুজুর জাহান্নাম উদ্বোধন হবে কয় শ্রেণীর মানুষ দিয়ে বুখারী মুসলিম এই যে তোমাদের মধ্যে মেসকা আছে না মেসকা বাংলা মেসকা এটা হলো এলমে প্রথম অধ্যায় আছে আদি এক শ্রেণীর মানুষ হলো হুজুর দুই শ্রেণীর মানুষ হলো লোভ দেখানো দানকার তিন শ্রেণীর মানুষ হলো লোভ দেখানো আলেম লোভ দেখানো শহীদ লোভ দেখানো শহীদ এক শহীদ দুই আলেম তিন দানকার যে দান হলো ধরে সে দানই উল্টা বিপদে একই বলে ধর্ম একই বলে দিন কিভাবে লোভ আইন চলে আশ্চর্য
জেমাই লিপ্ত হয় এক তাদের উপরে আসবে কলেরা মহামারী হঠাৎ মরণ হবে আমি অনুগত আমার কিছু করার নেই
তোমরা খাদ্য নেতে না তো বরকত আছে তবে যেই পাত্রে আটা রুটি আছে না আটা চাউল আছে সেই পাত্রে চাউল আটা মাপা হবে না মাপলে তাড়াতাড়ি শেষ হবে হবে প্রতিদিন রমজান মাসে আধা কেজি করে খেজুর আনছে উঠে যাবে এক কেজি করে আনছে উঠে যাবে প্রতিদিন একবার রমজানে প্রথমে এক কাপড় খেজুর আনে এক দিক কেটে দেন প্রতিদিন আপনার স্কিল বিসমিল্লাহ বলে বের করতে থাকবে বের করতে থাকবে রমজান শেষ হয়ে গেলে কাটন শেষ হবে না আপনি যাই করতে গিয়ে করে मानुष जो जेलिप्तना मानुष जो दायित्व
আল্লাহ রাসুল বলছেন আমার মত যে নাকা হালাল মনে করবে
মাঠে নিয়ে গিয়ে গর্ত করে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দাও সোমার যে মোহা এরপরে নির্ধের পাথর দিয়ে মেরে 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 ফেল পুরুষ যদি হতো তাহলে বুক পর্যন্ত পুতা লাগতো না এত মহিলা এর দেহ পাথর বাঁধলে গায়ে বেগে
সুদের পাপের সত্যটি ভাব রয়েছে বড় থেকে ছোট ছোট থেকে বড় সবচেয়ে সুদের ছোট পাপটা হলো মার সাথে চেনা করলে যেমন পাপ
হচ্ছে আপনি বলেন যে আল্লাহ তুমি ওকে ভালো করে দাও এটা আমার ভাগ্য বর আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন একে মেনে নেন আমার অনুরোধ রক্ষা করুন আল্লাহ নবী বলেছেন আপনি মেনে নেন চার জেনায় লিপ্ত হয়ে না জান্নাতের আটটি দরজা মেনে চলতে হবে চার জেনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না তাহলে আটটি বড় যাত্রী আমি মনে বুঝাতে পারলাম তোমাদের কোনো থাকলে কি তোমার সিরিয়াল মধ্যে দেখি বলত তোমার বোন কার একটা কথা আমি বলছি এই দিকে খেয়াল করো উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বোন আপনি খেয়াল করুন ইব্রাহিম আলাই সালাম তার স্ত্রী সারাকে বললেন সারা আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না আল্লাহ <laughs> ঢাকায় বা ঢাকার আশেপাশে 
কোথায় একটা বিশাল ভূখণ্ড পাওয়া যাবে একটা উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান করা যাবে সেখানে ছেলেরা বাংলা ইংরেজি আরবি উন্নত মানের শিক্ষা অর্জন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে কলমে মিটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এই পূর্বাচলের পাশে খিলখেপ তিনশো ফুট পূর্বাচল এই দেবই বাজারের পাশে খিলখেপ আপনার হাঁটাবো বিল হাঁটাবো এলাকার লোকেরা আমার হাতে চোদ্দ বিঘে জমি হস্তান্তর করেছে এক জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ আমি দুই হাজার সালের চব্বিশে আগস্ট রোজ মঙ্গলবার সকাল এগারোটার সময় এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করে চালু করে আল্লাহকে বলেছি জনগণের সামনে বলেছি জনগণকে লক্ষ্য করে বলেছি আমার হাতে টাকা নাই এ কথা সত্য এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এ কথা সত্য ইনশাল্লাহ গর্বেই গর্ব আমার নিয়তে কোনো ত্রুটি নেই একটা উন্নত মানের প্রতিষ্ঠানের দেশে গড়তে চাই যেটা সবচেয়ে উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান হবে সেখানে উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমি আপনাকে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে প্রথমে যেটা বলেছি সেটা হলো এই একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এইভাবে আল্লাহ আব্দুর রায়ক সাহেব যে প্রতিষ্ঠানটা করছেন এটা খুব উপভোগ করো এরপর আপনি পরামর্শ দিবেন মূল্যায়ন হবে ছেলে মেয়ে পাঠাবেন ভালো মানের থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে পরিচয় এখানে থাকতেও পারে কোনো কাগজ আপনি দেখলে খুঁজলে নিয়ে যেতে পারেন এরপরের কথা হচ্ছে মাওলানা আবদুল্লাহ বিন ফজল রাহিম আবুল্লাহ জামালপুরের মানুষ চার ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা বক্তব্য দিন চলে গেছে একটা বই লিখে গেছেন সলাতের একটা আজও আছে আমার এটা মাথায় কাজ করে যে ওইরকম বিদ্যা আমাদের কাছে নেই আমি হয়তো বলতেও পারি যে আমার কোনো বিদ্যা নেই আমি ভাঙা চলা বিদ্যা নিয়ে আমি রাস্তায় চলি শোনেন ভাঙা চলা বিদ্যা নিয়ে চলে একটা কাজ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিছু তো অন্ত করে যায় কিছু এদেশের তাপসির মাফে বন্ধ করতে হবে এই জন্য বইটা হচ্ছে তাপসির কি মিথ্যা হতে পারে আর এই যে সবে তাপসির করছে এই কি ফলাফল হতে পারে এই জন্যই ওই তাপসির বইতে